En este vídeo veremos en profundidad las distintas capas de las redes convolucionales. Si eres nuevo en estas redes, te recomiendo que pares ahora mismo y veas este vídeo. Bueno, empecemos. Vimos que las redes se dividen principalmente en convolución, pooling, red neuronal y clasificación. La capa de convolución utiliza kernels, una matriz que recorre y multiplica la imagen convirtiéndola en otra distinta. Este procesamiento matemático es la convolución. Para empezar usaremos un ejemplo sencillo. Si queremos detectar diagonales en esta imagen 4x4, este kernel 3x3 multiplicará cada parte de la imagen. Representado numéricamente podría ser así. Cogemos el primer cuadrante, multiplicamos cada celda y sumamos todo obteniendo un número que representa la detención de la diagonal. Generalmente, mientras más positivo sea, más parecido tendrá con una diagonal, como es en este caso. Pasamos al siguiente cuadrante, multiplicamos, sumamos y obtenemos un número negativo. Esto nos indica que lo que tenemos ahí no tiene pinta de ser una diagonal. Seguimos con el resto y obtenemos una imagen que representa qué partes de la imagen tienen diagonales y qué partes no. Normalmente el objetivo es obtener qué partes se asemejan al patrón del kernel y en qué medida, por lo que se suele usar, justo después, la función relu. Esta función convierte cualquier número negativo en cero dejando los positivos intactos. Con esta imagen resultante podemos saber dónde están las diagonales en la imagen original. Una misma capa de convolución suele usar varios kernels para obtener distintas imágenes que permita entender mejor qué hay dentro de la imagen. Si tenemos una diagonal y una especie de cruz, podemos usar dos kernels distintos, uno que deteste las diagonales en este sentido y otro que deteste en sentido contrario. Atrayéndonos con números sería así. Si aplicamos la primera máscara a los dos ejemplos y luego aplicamos la función relu, podemos entender que las dos imágenes son la misma, una diagonal. Pero aplicando el otro kernel nos damos cuenta de que las imágenes son distintas. En uno no detecta nada, mientras que en otro detecta la diagonal en sentido contrario. Si el resultado de aplicar los kernels fuera la entrada de una red multicapa, esta no podría clasificar si es una diagonal o una cruz con un solo kernel. Por eso se usa varios kernels en una misma capa de convolución. Hemos visto que cuando aplicamos los kernels la imagen se reduce. Para evitarlo se recurre al padding, una técnica que consiste en considerar que la imagen está rodeada por ceros para poder aplicar el kernel por toda la imagen, celda por celda, obteniendo una imagen con la misma resolución. Después de realizar la convolución, aplicaremos un pooling, que consiste en reducir el tamaño de la imagen, algo similar a redimensionarla. Básicamente, se elige un tamaño de máscara y se realiza una operación sobre los números dentro de la máscara. La operación más típica es más pooling, que elige el número más alto. Por ejemplo, si tenemos esta diagonal, después de realizar el kernel de la diagonal y realizar la operación relu, Obtenemos esta imagen, a la que haremos más pooling, con una máscara de 2x2. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el strike, el desplazamiento que hace el kernel cada vez que se aplica en la imagen. Si hacemos más pooling con strike 1, obtenemos esta imagen, y si usamos un strike de 2, desplazándonos dos posiciones en cada movimiento, obtenemos esta otra, que en este caso vemos que comprime mejor la información de la imagen original con menos píxeles y permite reducir el número de neuronas que necesitará la capa de entrada de la red. Siguiendo con el ejemplo de la diagonal, tras la convulsión, la función relu y el pooling del primer kernel, se genera esta imagen. Y con el otro kernel, esta otra. Ahora debemos aplanar estas imágenes en un solo vector que sirva como entrada para la red neuronal. Esto se conoce como flattering. Se recorren los píxeles mientras formamos el vector con cada una de las imágenes obteniendo en este caso un vector de tamaño 8. Gracias a aplicar estas operaciones, la red tendrá 8 neuronas como entrada en vez de 16 si hubiéramos usado directamente la imagen original. Aparte de que la red no aprende sobre los píxeles de la imagen, sino sobre los patrones existentes en ella. La red es típicamente un perceptron multicapa a la que se le aplica un algoritmo de aprendizaje para relacionar la imagen procesada y la categoría a la que pertenece. 
En este caso, si queremos que determine si es una diagonal o una invertida, esta red tendrá 8 neuronas como entrada y 2 de salida. La codificación que se usará como salida es la conocida como one hot, un 1 por la neurona correspondiente y un 0 por el resto. La selección de las capas ocultas será cuestión de probar cuál da mejores resultados. En este caso tan sencillo, podemos usar solo una capa oculta con 3 neuronas. El conjunto de los dos tipos de diagonales es el conjunto de entrenamiento, con el que la red con un algoritmo como Bass Propagation aprenderá a relacionar. Por último, una vez que la red está lista después de aprender el conjunto de entrenamiento, se usa una capa llamada SOSMAS, que sirve para normalizar exponencialmente los valores obtenidos de la red ante una entrada nueva y así saber la probabilidad de que pertenezca a cada categoría. Para ello se aplica la función SOSMAS, que simplemente divide la exponencial del valor obtenido de cada neurona entre la suma de todas las exponenciales de las salidas, obteniendo un número entre 0 y 1. Por ejemplo, le pasamos esta imagen con un pequeño error a la red convolucional. Las salidas serían estas, se introducen en la capa de son más y se aplica la función, obteniendo la probabilidad de que pertenezca a cada categoría. Hasta aquí quedaría explicada la función de cada una de las capas que forma la red convolucional, un tipo de red útil en la identificación de patrones. Si te ha gustado, dale al like y si quieres ver más vídeos sobre ella, suscríbete. ¡Nos vemos!